个小带点，相片洛阳城外对我们痛下杀手那个人，就是他。哎，拿好，走，别放开，追。干什么？他们在追谁？胡阿玛，这个人曾经在洛阳城外追杀我们。哦，他还口口声声说奉了皇上的命令，取我们的脑袋去服命呢。结果带了很多杀手，刀刀要我们的命啊！他还说奉了皇上的命令要对我们杀无赦。结果尔康被砍了两刀，血流满地，差点都死掉了。永谦被砍了一刀，我们都伤得好惨呢。有这种事，我去找他。哎，你不要去搅和，帮倒忙了。他们两个抓一个，一定抓得到的。你去，他们要保护你。待会儿又把敌人放走了，不要去。来人，抓此刻，快！皇上，此刻在哪里？赶快围堵起来，不要叫此刻逃走。快去帮尔康和五阿哥的忙，把那个太监给这抓过来。在。今天不把你拿着，我就不是伏尔康。走在他身上自己买个大洞。哎，小燕子，不要闹，让皇阿玛来发落。居然胆敢假传圣旨，对朕的儿女下毒手，朕非得要查出这幕后指使的是什么人。你是谁？奉谁的命令对五阿哥和哥哥下杀手？说。小人罢了，奉命行事，请皇上明察。奉谁的命？奉皇后娘娘的命，要对五阿哥他们四个斩草除根。老夫人，听说皇后在这儿，朕要马上跟他对峙。他在不在啊？赶快让他出来！什么事啊？一清早就大呼小叫的，这是怎么回事？是你的杀手吗？是你派他一路追杀永琪他们吗？还假传圣旨，说朕要杀无赦，是吗？臣妾不认识他，不知道他是谁。皇后娘娘，天地良心，奴才可是奉了娘娘的命令去做事，娘娘怎么可以说不认识奴才呢？你是谁？为什么要害我呢？皇后娘娘，我是巴朗啊。巴拉，巴拉，臣妾从来没有听说过这样的名字。皇上，请明察。皇后娘娘，奴才为您拼命，帮您做事。今天您居然不救奴才，还说不认识奴才，我真是瞎了眼，跟错了主子。难道您忘了上次让我买通高远高达，把布阿放在树方斋的床垫底下的事了？如果您忘了。您总记得派奴才到济南买通紫薇格格的舅公舅婆，还有那个产婆的事吧？如果您都忘了，奴才请求和高远高达对峙，奴才也请求和舅公舅婆对峙。我看你无冤无仇，你为什么？为什么要这样说呢？皇后，我是多么的信任你！多么的支持你！你
居然布下了这么多的陷阱，去陷害小燕子和紫薇。你利用我对你的信任和宠爱，让我也陷进了这不仁不义里。太可恨了！先把这个八老拉下去，关起来，立刻传高远、高达来对质。是。皇后娘娘，你要替祖牛来做主啊！你想一想，我替您做了多少事？皇后娘娘，皇后娘娘，娘娘，救我！是朕的皇后，居然这样心狠手辣，一次又一次的陷害小燕子和紫薇，害得朕误会了雨禾，差点丢了一个好女儿。为了一个布娃娃，你严刑拷打紫薇，差点要了紫薇的命。现在真相大白了，还不知道忏悔，还要在这抵赖。不杀了你，实在难解朕的心头之恨。来人呐，把皇后捆起来，推出去斩喽！怎么有你在这儿？哪里来的？还把他抱走！快快把他抱走！哦，十二阿哥，快走！永琪，我我娘，我我娘，我我娘，永琪。没有关系，皇后娘娘完全被蒙在鼓里，是奴婢和两个格格结仇，心存怨恨，所以要想尽办法除去两个格格。所有这些坏事都是奴婢造成的，请皇上明察，不要冤枉了皇后娘娘。皇上，请杀了奴婢。饶了娘娘吧。
，皇上进宫了，皇上进宫了。皇上进宫，皇上，皇上进宫，皇上进宫呐！虽然有许多过错，但对主子一片忠心，让人感动。请你看在十二阿哥份上，饶了容嬷嬷吧。如果十二阿哥的力量不够，请看在紫薇的面子上，饶了他吧。紫薇，这个居心不良的老贼把你们害得这么苦，又是布娃娃，又是舅公舅婆来做伪证，还一路上追杀你们，简直就是不敢尽杀绝他们不甘心呐、啊。在这样的大阴谋下，你们可以存活，是你们命大。现在你已经知道真情了，你还让朕饶了容嬷嬷，你就不怕他下次把你生吞活剥了？皇阿玛，我这一路逃亡，得到最大的收获就是了解了一件事：人生最大的美德是饶恕。在这世界上，有人背负着比我身中多少倍的仇恨，他都能一笑置之。我深深觉得，只有饶恕。才能化戾气为祥和。皇阿玛，如果你希望有一个安详和乐的家庭，就请饶恕吧。皇上，紫薇说的对极了，人生最大的美德是饶恕。臣和紫薇都深深的了解这一点。也被别人的饶恕精神感动着，让我们把这种精神发扬光大吧。请皇上看在紫薇的不计前嫌上，饶了容嬷嬷吧。不行，容嬷嬷犯下大罪，十个脑袋都不够，怎么可以饶恕？不要拖拖拉拉了，还耽误什么？谁都不要说情，拉下去。这不只要杀了容嬷嬷，还要杀了皇后，他们两个谁也跑不了。的权利，请饶容嬷嬷一死；第二次的权利，请饶皇后娘娘一死。紫薇，你只有三次机会，你要这样把它用掉吗？皇阿玛给我的特权不会收回吧？你知道我是一个有仇必报的人，可是刚紫薇说的话、做的事让我好感动啊！容嬷嬷啊，是我在宫里最大的仇人，我都恨死她了。可是紫薇说了，宽恕是最大的美德，我也好想要一点美德。如果紫薇那道金牌还不够的话，我这还有呢，我还有。好了好了，不
不要拿金牌了。皇阿玛，不管容嬷嬷对我们几个做了些什么，总算老天一直照顾着我们，我们回来了，什么损失都没有。而且这次出走，使我们对皇阿玛有了更深的了解，也使我们父子和父女间变得更加紧密，对我们大家。都可以说是因祸得福。在这个团圆的时刻，请不要让砍头的阴影破坏了大家团聚的心情吧。吴阿哥说的对，皇上，容嬷嬷是这个宫里的老嬷嬷了，她把她的一生都献给了这个皇宫。如果他能痛改前非，重新做人，岂不是比砍头掉脑袋更有价值吗？皇帝，难得这几个孩子这么善良，这么宽厚。阿弥陀佛，祖上积德呀！我真是太感动了，容嬷嬷，你知道悔改没有？谢谢福大人。皇上，容嬷嬷自知罪该万死，没有任何理由赦免。请皇上处死了容嬷嬷，饶了娘娘吧。容嬷嬷是奴婢，死不足惜。可皇后娘娘。是万岁爷枕边的人呐饶人吧，容嬷嬷，今天紫薇他们为你求情，请出了朕的金牌令箭，让朕不得不饶你一命啊！这是你罪大恶极，死罪能逃，活罪难免。来人呐，把容嬷嬷拖到院子里，打他一百大板。是。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，
手下留情，若嬷嬷年日已满，一般他们都要了他的命。皇上且饶他不死，就请皇上慈悲吧。皇上饶命，皇上饶命，皇上饶命，皇上饶命，皇上饶命，皇上饶命。我的诗再打也不迟啊！好，你念吧，念诗也救不了这个老刁奴。月移西楼金鼓罢，渔夫收网转回家。雨过天晴何须伞，铁匠熄灯正喝茶。樵夫担柴早下山，猎户换狗收猎叉。
，美人下了秋千嫁，游郎改行谋生涯，人老不堪棒槌苦，祈求皇上饶恕他。紫薇连续说了八个不打，就请皇上饶恕了容嬷嬷吧。八个不打，正是。月移西楼金鼓罢，是不打经。渔夫收网转回家，是不打鱼。雨过天晴何须伞，是不打伞。铁匠熄灯正喝茶，是不打铁。樵夫担柴早下山是不打柴，猎户换狗收猎叉，是不打猎。美人下了秋千架，是不打秋千。游郎改行谋生涯，是不打游。皇上，金牌令箭。再加上一首不打诗，皇上就算不被紫薇的诚恳和善良感动，也该被她的机智和才情感动吧。请皇上也月移西楼，雨过天晴，好不好？皇阿玛，已经打了这么多板子了，对容嬷嬷这个年纪来说，这样的惩罚足够了。皇阿玛，大家都要求你了，那就算了吧，不要那么残忍了。罢了罢了，朕还是输给这群孩子了。好了，停了，不要打了，不要到最后，朕还落了个残忍。容嬷嬷，你这条烂命，朕暂时留着。下次你再犯毛病，朕就把你碎尸万段。到那个时候，就是十块金牌也救不了你。
再吃一个自己活血丹啊！不，好点了，哎呀，好点了，娘娘，你不要为我担心，不疼了，我真是担当不起。记着孩子，不知道怎么样，他认床，换了床睡不着啊！娘娘，都是奴婢的错，是奴婢的错。娘娘，明天天一亮，我就悄悄的到延禧宫去。十二阿哥怎么样了？看看他还缺什么，咱们给他送去，啊！我知道你心里头有多痛。如果能用奴婢的脑袋换回十二阿哥，奴婢宁愿去死。奴婢对不起你。我把十二阿哥从皇阿玛那儿要回来了，您不要伤心了。对不起，皇后娘娘，老佛爷说让你珍惜现在拥有的，不要再失去了。金锁，上次在南阳给你们办的婚礼啊，实在是太简陋了。我心里一直有深深的歉意。你们两个不知道，我对你们两个有多少的祝福，多少的话想说，却不知从何说起。我们就心照不宣了。今天这个庆贺的点子，就是为了祝惠宾楼永远兴旺，你们两个的感情永远热烈。阿康，我可没有你这么会说话。不过，在我的心里面，我一直憋着一句话，始终没有机会对你讲。今天呢，就借这个机会，对你全说了吧。好，请说。谢谢，谢谢你做的每一个决定，谢谢你敢于向传统挑战，追求自己想要的，也敢于向传统观念说不，这样，我才有了自己的幸福。现在，咱们终于各有各的幸福了。不过呢，我的幸福啊，是糊里糊涂闯来的，而你呢，是辛辛苦苦经营的。<笑>柳青还说他不会说话，说的这么好。金锁，是你教他的吗？
，小姐，二康少爷，我也一直欠你们一声谢谢。我要告诉你们，我真的过得很好，很满足。谢谢你们了。哎呀，你们不要肉肉麻麻的谢来谢去了，你们应该谢我才对。如果没有我糊里糊涂的当了《还珠格格》，哪有你有那么多精彩的故事呢？小燕这句话对极了，就是这样。如果不是他糊里糊涂，我这笔啊还不知道记到哪去呢。<笑>那我这笔也不知道该记到哪去了。<笑>所以还是小燕子最伟大。<笑>可不是，可不是。<笑>来了来了，好漂亮啊！<笑>边楼是孩子们回忆城外的一个家啊！当他们要摆脱回忆城的拘束，当他们偶尔也要放浪形骸的时候，他们就上这儿来了。大概就是这个样子。咱们看看去。
。我去帮你烧菜。哎哎，你别去了，待会儿又把茶盘砸了，把客人烫了。你这种记录太多，还是安安静静坐在这比较好。哪有哪有哪有？哎，你就有你就有，好多次了，说不定还会跟人打架。打架才好呢，不打不相识。一次打了一个蒙丹，一次打了一个萧剑，之后再打一场。说不定啊，打了另外一场惊心动魄呢。就是是，反正啊，有好多惊心动魄等着我们呢。<笑>我算见识了这个惠民楼开张的场面了。哎，火炬舞啊，下回到回忆城也给我办一次，好好，让回忆城的土包子们也开开眼。啊、老爷，阿玛，你们怎么来了？老爷一定要给你们这些生死之交们祝贺祝贺，我就跟着过来了。啊，呃，快请坐，快请坐啊！柳青柳红，金锁，快过来！阿玛，你怎么不说一声，说来就来？太意外了！老爷，你们亲自来了，又要让我们手忙脚乱了。哦，好像我们来的不对呀、啊。谁说谁说，您会让我们受宠若惊，喜出望外的。<笑>我们我们有没有看错呀？惠民楼有您，大家光临，可能是太太太光彩了。哎，往下走，快快快，快请几位客人，全满座。哎，快进，哎，快坐。我带着最大的诚心来祝贺这个酒楼劫后重生。我知道这个酒楼有大家的欢乐和希望，这个欢乐要永远的持续下去。永吉，给老爷拿一个大酒杯来。我要跟大家喝一杯，是。你们的快乐就是我的快乐，你们的欢笑就是我的欢笑。柳青、柳红、萧剑，你们这次帮助永琪他们逃亡，使他们远离伤害，我衷心的感谢你们。来，大家干一杯，干杯，干杯，来。小健啊，关于你和小燕子的故事，我始终没有弄得很清楚，不知道底是怎么回事。老爷，你不用弄得很清楚。事实上，我也不是很清楚。人生有些事不必很清楚，只要活得快乐，活得心安理得，这比什么都重要。我很高兴，终于有这个机会能认识你。你这么有人性，这么有人情味实在是远远超乎我的意料。说得好，这种赞美我很少听到。他对我的意义很大，对我也是。老爷，小健，我们一定要好好喝一杯。为了团圆，为了劫后重生，为了重新认识身边的人和事，为了这个惠宾楼，更为了，我们化解了人生许多的仇恨，把不可能的事都变成了可能。为了化力解为浆糊。让我们大家痛痛快快的干一杯吧！来，化力气为浆糊，化力气为浆糊，化力气为浆糊是一句很有学问的话，对不对？对极了。好，干杯！来，干杯！干杯！干杯！